പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നുമെന്നേക്കും തന്നെ ആമെ ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മസിഹായുടെ പരിഭാവനമായ പാദപീഠത്തിൽ വിനയപൂർവ്വം ചേർന്നിരുന്ന തിരുവായിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മാധുര്യമേറിയ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി തന്ന നല്ലവനായ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പനേരം അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം നാം ഈ നാളുകളിൽ ഒരു വിഷയം പ്രത്യേകമായി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വലിയ പോരാട്ടം കഴിപ്പാനുണ്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് പോരാട്ടമുള്ളതെന്ന് കേട്ടത് നിങ്ങൾ മറന്നു കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ പോരാടേണ്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒടുവിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസി പോരാടേണ്ട വിധത്തിൽ പോരാടാത്ത പക്ഷം പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടേക്കും സേനാനായകനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൊടിക്കീഴിലും അവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലും നിന്ന് ആത്മീക പോരാട്ടത്തിലൊരു വിശ്വാസി പോരാടണമെന്ന് നാം കണ്ടു മാത്രമല്ല തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ തികഞ്ഞ തീരുമാനത്തോടെ സേനാനായകനിലുള്ള ഉറപ്പോടെ പോരാടണമെന്ന് നാം കേട്ടു അതുപോലെ നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ തികഞ്ഞ തീരുമാനത്തോടെ നാം പോരാടണമെന്ന് നാം കേട്ടു ഉണർന്നും സുബോധത്തോടെയും ഇരുന്ന് നാം പോരാടണം മയങ്ങിക്കൊണ്ടോ ആലസ്യത്തോടെയോ അലസമായോ അല്ല പോരാടേണ്ടതെന്ന് നാം കേട്ടു തുടർന്ന് വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകും കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒട്ടും പതറാതെ നിന്ന് പോരാടണമെന്ന് കൂടെ നമ്മെ ദൈവവചനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പോരാടേണ്ട വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധനായ പൗലൂസ പോസ്തോലൻ കൊരിന്ത്യ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിലെ ഒൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവിടെ അപ്പോസുരനായ പൗലൂസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വയപരിത്യാഗത്തോടെ പോരാടണമെന്ന് യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തി സകലത്തിലും വർജനം ആചരിക്കണമെന്നാണ് അപ്പോസ്തോലിനവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും ഓടുന്നുവെങ്കിലും ഒരുവനെ വിരുതു പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങളും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുവിൻ തുടർന്ന് പറയുന്നു അംഗം പൊരുന്നവൻ ഒക്കെയും സകലത്തിലും വർജ്ജനമാചരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്ന ഒരു പടയാളി വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആസക്തികൾ പ്രതീക്ഷകൾ മോഹങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഒരവധി കൊടുക്കണം സ്വയപരിത്യാഗത്തിന് തയ്യാറാകണം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ത്യജിക്കണം അതിനല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും യുദ്ധത്തിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല ഓർക്കുക സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഒരാൾ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിന്നാൽ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ എതിരാളിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിലായിരിക്കില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ എവിടെയും ഒരടയാളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സ്വയത്തെ കരുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പ്രതിരോധത്തിനല്ലാതെ ആക്രമണത്തിന് മുതിരുകയില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നിലേക്ക് മാറി ഒളിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളുമൊക്കെ വില കൽപ്പിച്ച് അതിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നവരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പടയാളിക്ക് ഒരിക്കലും യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല യുദ്ധമുന്നണിയിൽ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് വീട് മറന്ന് നാട് മറന്ന് പങ്കാളിയെ മറന്ന് മക്കളെ മറന്ന് തൻ്റെ ഭാവിയിൽ ലഭ്യമാകാവുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് ഇപ്പോഴെൻ്റെ മുമ്പിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യമേയുള്ളൂ ഈ യുദ്ധം ജയിക്കണമെന്ന ഏക മനസ്സോടെ തൻ്റേതായ എല്ലാം ത്യജിച്ച് തൻ്റെ മോഹങ്ങളും ആസക്തികളും ആഗ്രഹങ്ങളും ത്യജിച്ച് തികഞ്ഞ തീരുമാനത്തോടെ അരയും തലയും മുറുക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് പോരാളി 
അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നവനാണ് പടയാളി രാജ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിർത്തി കാക്കാൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന ഭയങ്കരമായ ചൂടിലും അസ്ഥി മരവയ്ക്കുന്ന തണുപ്പിലും ദൈവമക്കളെ ഭാരതരാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പടയാളികളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം അവരിൽ അനേകരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടു തുടങ്ങിയ നാളുകളിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിന് തിരശ്ശീൽ വീണവരാണ് ഉദരത്തിലൊരുവായ കുഞ്ഞിനെ കാണും മുമ്പ് തൻ്റെ ഭാര്യ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കും മുമ്പ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കൊരു മൃതദേഹമായി മടങ്ങേണ്ടി വന്ന പടയാളികളുടെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് കണ്ടില്ലല്ലോ ഈ കുഞ്ഞിനവൻ്റെ അപ്പനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന ആത്മഭാരത്തോടെ വൈദ്യഭ്യത്തിൻ്റെ നൊമ്പരം ആരോടും പറയാതെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കുറിച്ച് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടയാളികളുടെ വിധവമാരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ദൈവമക്കളെ ഒരു പടയാളി ഒരിക്കലും സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്വന്തമായതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം സുഖങ്ങളോ മോഹങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ പ്രതീക്ഷകളോ സ്വപ്നങ്ങളോ അവരെ ഭരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു പടയാളിയെ ഭരിക്കുമ്പോൾ ആ പടയാളിക്ക് ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പടയാളിയുടെ മുന്നേറ്റം തടസ്സപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സ്വയപരിത്യാഗത്തോടെ പോരാടണമെന്ന് ദൈവമക്കളെ വീണ്ടും നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനഃപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക ആത്മീയ പോരാട്ടത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നമുക്കു വേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നാം സ്വാർത്ഥരായി മാറുന്നതിനാൽ നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ആസക്തികളും ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്നതിനാൽ നാം പോരാട്ടത്തിലാണെന്നും യുദ്ധമുന്നണിയിലാണെന്നും പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഇടവേള കൊടുക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്കും ആത്മീയതയ്ക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാം ഇടവേള കൊടുക്കുന്നത് വേദവായനയ്ക്കും ആത്മീകമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നാം അവധി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ സുഖങ്ങളും ലാഭങ്ങളും നേട്ടങ്ങളുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് ആസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലോകപരമായതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തികഞ്ഞ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കി യുദ്ധമുന്നണിയിലാണ് ഞാൻ എന്ന ബുദ്ധിപൂർവമായ തീരുമാനത്തോടെ അനാവശ്യമായതിനെല്ലാം അവധി കൊടുത്തും ആവശ്യമുള്ളതിനെ ചേർത്തെടുത്തും തെറ്റായതിനോട് അകന്ന് സഞ്ചരിച്ചും ശരിയായതിനെ ചേർത്ത് അണച്ചും ദൈവികമായ ബാന്ധാവിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ആസക്തികൾക്കും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് തികഞ്ഞ പോരാട്ട വീര്യത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പാൻ ഒരാത്മീക പടയാളി ശ്രദ്ധിക്കണം പോരാടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയാണ് സ്വയപരിത്യാഗത്തോടെ പോരാടണം അതിന് തയ്യാറല്ലാത്ത ഏത് പടയാളിയും സ്വയം പരാജയപ്പെടുത്തും കൂടെയുള്ളവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തും അതൊരു രാജ്യദ്രോഹമാണെന്ന് കൂടെ തിരിച്ചറിയുക ഒടുവിൽ പോരാടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു മറുപടി തിരുവചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ പോരാടുക ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും ബലം സമ്പാദിക്കേണ്ടതോ ദൈവികമായ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ദാവീദ് മഹാരാജാവ് വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ യുദ്ധത്തിൽ ദൈവസഹായം തേടുന്ന ഒരു രംഗം സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ സങ്കീർത്തനം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ തിരുവചനങ്ങളിൽ ദാവീദ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എന്നോട് വാദിക്കുന്നവരോട് വാദിക്കണമേ എന്നോട് പൊരുതുന്നവരോട് പൊരുതണമേ നീ പരിചയം പലകയും പിടിച്ച് എനിക്ക് സഹായത്തിന് എഴുന്നേൽക്കണമേ നീ കുന്തമൂരി എന്നെ പിന്തുടരുന്നവരുടെ വഴി അടച്ചു കളയണമേ ഞാൻ നിന്റെ രക്ഷയാകുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പ്രാണനോട് പറയണമേ ഇങ്ങനെ പത്താമത്തെ വാക്യം വരെ 
ദാവീദിൻ്റെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പടയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവമെൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവമെൻ്റെ സംരക്ഷകനാണ് ദൈവമെന്നെ നയിക്കും ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും ദൈവം ശത്രുവിനെ തടയും അവനെനിക്ക് മുന്നേറ്റം തരുമെന്ന രസാമാന്യമായ ധൈര്യം ഉള്ളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയോടെ പോരാടണം പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഉപവാസത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും അല്ലാതെ ഈ ജാതി മറ്റൊന്നിനാലും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല എന്ന് ഉപവസിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് വസിക്കുന്നത് ഉപവാസമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് കൂടെ വസിക്കുക ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരാൾ സുരക്ഷിതനാണ് സുരക്ഷിതയാണ് ഒരമ്മയെടുത്ത് മാറോടടുക്കി പിടിച്ച കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ ഭയപ്പെടാൻ കാര്യമില്ല അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലാണ് ആ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന ആഴമേറിയ ഒരു ബലം ആ കുഞ്ഞിനെ ഭരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആ കുഞ്ഞ് ആരെയും ഒന്നിനെയും പേടിക്കുന്നില്ല അമ്മയെടുത്ത് കയ്യിൽ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ആത്മബലം ഉപവസിക്കുക ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നിരന്തര ദൈവസംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ പരാജയം എന്നൊരു ചിന്തയില്ല പരാജയ ബോധം അവരെ ഭരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവമക്കളെ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും നിന്നുപോയി നിലച്ചുപോയി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇന്ന് അനേകരും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങായി മാറുകയാണ് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട എന്തോ ഒരു കടമ അത് ചെയ്തു തീർക്കുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ദൈവത്തോട് കൂടെയാണ് ഞാനെന്ന് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയാണെന്ന് അന്തരാത്മാവിൽ അസാമാന്യമായ ധൈര്യം പ്രാപിപ്പാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആൾക്ക് പിന്നെ ജയം സാധ്യമാകാതെ വരും മനസ്സുമടുക്കും തളർച്ച വരും നിരാശ കയറി വരും ഉത്സാഹം നഷ്ടപ്പെടും പോരാട്ട വീര്യം നഷ്ടപ്പെടും ശത്രു നമ്മളെ കീഴടക്കും ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും അടുത്തും തളർന്നും പോകാതിരിപ്പാൻ പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടെ പോരാടണമെന്ന് വചനം വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ഇങ്ങനെ പോരാടേണ്ട വിവിധ വിധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വീണ്ടും ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോരാടുവാൻ പ്രത്യേകമായി ആയുധങ്ങൾ കരുതണമെന്ന് പോരാട്ടം പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏത് യുദ്ധത്തിലും ആയുധങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആയുധങ്ങളില്ലാതെ പോരാടി ആർക്കും ജയം വരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നാം ചില ആയുധങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയതായ ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ ശാരീരിക നിലയിലും മാനസിക നിലയിലും ഒക്കെ വരുത്തണം ഒരു ആത്മീക പോരാളി പോരാട്ടത്തിന് അണിയേണ്ടതായ വേഷവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംരക്ഷണ കവചങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അപ്പോ സൂര്യനായ പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായി എഫ് ഏഷ്യ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സർവായുധവർഗം ധരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് അപ്പോ സോലൻ അവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു റോമൻ പടയാളിയുടെ വേഷഭൂഷാദികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോ സൂര്യനായ പൗലൂസ് ഒരു ആത്മീക പോരാളിയുടെ വേഷഭൂഷാദികളെ കുറിച്ച് ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അപ്പോ സുരനായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് അരമുറുക്കി കെട്ടണമെന്നാണ് ഏത് പടയാളിയും അരമുറുക്കി കെട്ടി യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്തിനാണ് അരകെട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു പടയാളി അരമുറുക്കി കെട്ടാതിരുന്നാൽ ആ പടയാളിക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരും പലപ്പോഴും 
എന്തിനാണ് അരകെട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ മധുരമായി മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധമുന്നണിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കൈകാലുകളെടുത്ത് ഓടുകയോ ചാടുകയോ കൈ വീശുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളുടെ ഉടുതുണി അഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉടുതുണി അഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ആ ആളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും തൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആണായാലും പെണ്ണായാലും പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് ആ വസ്ത്രം വാരി ചുറ്റി ഉടുക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലായിരിക്കും ആൾ അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ആയുധം താഴെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും മുന്നിലുള്ള ശത്രുവിനെ മറന്നു പോകും ആ അർത്ഥ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ശത്രു ഈ പടയാളിയുടെ തലയറുത്തെടുത്തേക്കാം ദൈവമക്കളെ അതുകൊണ്ട് അര ഒരിക്കലും വസ്ത്രമഴിഞ്ഞു പോകാതെ അര മുറുക്കിക്കെട്ടണമെന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പസുരനായ പൗലൂസ് പറയുന്നത് പടയാളികളെല്ലാം ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് പിന്നെ വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട വസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോയാൽ യുദ്ധത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും പടയാളി പരാജയപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അരകെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഒരു ആത്മീക പോരാളി അരകെട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു ബെൽറ്റല്ല സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടണമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യം അരക്കെട്ടായി മാറിയാൽ സത്യം ഒരുവൻ്റെ ഉടുവസ്ത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്ന അവൻ്റെ ലജ്ജ മറയ്ക്കുന്ന അവൻ്റെ സംരക്ഷണമായി മാറിയാൽ പിന്നെ അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശത്രുവിന് കഴിയില്ല പിശാജ് സത്യം പറയുന്നവരോട് അകലം പാലിക്കും കളവ് പറയുന്നവരെ കയറി പിടിക്കും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയോ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ജയത്തിനു വേണ്ടിയോ സാഹചര്യം പോലെ കളവ് പറയുന്നവർ പിശാജിനെ വിളിച്ച് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ തല താഴ്ത്തി അവന് തലയിൽ ചവിട്ടാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഓർക്കുക അരമുറുക്കി കെട്ടേണ്ടത് സത്യം കൊണ്ടാണ് സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാനില്ല അവർക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരില്ല സത്യത്തെ പിശാജ് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് സത്യമെന്ന് ആത്മീകമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ സത്യം ദൈവമാണ് യേശു പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന് സത്യം യേശു ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ അരമുറുക്കി കെട്ടേണ്ടത് സത്യം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ തന്റെ അരക്കെട്ടായി മാറ്റണം ദൈവ തനിക്ക് അരമുറുക്കി കെട്ടി ലജ്ജ മാറാനുള്ള സംരക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ പിശാജിന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ പരിഹസിച്ച് പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റുക സാധ്യമാകില്ല ദൈവമക്കളെ അവിടെയാണ് നാം തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടിയിട്ടാണോ ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ നാം ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മീക പോരാട്ടത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടത് കളവ് പറയേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അസത്യവാദികളാകേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയോ അപമാനഭാരം ഓർത്തിട്ടോ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടോ ചില ജയത്തിനു വേണ്ടിയോ ചിലരെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒക്കെ മനഃപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ ഒരാൾ കളവ് പറയുമ്പോൾ അസത്യവാദിയാകുമ്പോൾ സത്യത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശത്രുവിനെ കടന്നു കയറാൻ ഒരു അവസരമായി അത് മാറുകയാണ് പിന്നെ അയാളുടെ ലജ്ജ ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരാളെ പിടികിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണികളിലൊന്ന് വസ്ത്രമഴിച്ചു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പിശാജ് ചെയ്യാൻ വ്യക്തമായൊരു കാരണമുണ്ട് വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ പിന്നെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുകയില്ല കാരണം അയാളുടെ നഗ്നത വെളിവായി ലോകം അത് കാണും ഏതൻ പറതീസായിൽ വെച്ച് പാപം ചെയ്ത ആദമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുവരെ അവരുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ വണ്ണം അവർ ധരിച്ചിരുന്ന തേജസിൻ്റെ നിലയങ്കി എന്നാൽ അന്നുവരെ ദൈവം വന്നപ്പോൾ ലജ്ജ കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇരയിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ദൈവത്തെ ആശ്ലേഷിച്ച് ആനന്ദം പങ്കിട്ട മനുഷ്യനന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നാണം കൊണ്ട് വൃക്ഷ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മറയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വസ്ത്രമില്ല അവർ ലജ്ജിതരാണെന്ന ബോധം അവരെ ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്ത്രശാലിയായ ശത്രു ഒരാളെ കയ്യിൽ കെട്ടിയാൽ ആദ്യം ഉടുവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു കളയും പിശാജിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ സത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല സത്യം പറയാത്തവർക്ക് വെളിച്ചത്തിൽ നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ ഇരുട്ടിൻ്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു പോകും യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമ ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് 
എരുസുലൈമിൽ നിന്ന് എരിഹൂവിലേക്ക് ഏകനായി യാത്ര പോയ ഒരു പഥികന്റെ കഥ കർത്താവ് ഉപമയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വഴിയിൽ വെച്ച് അവനെ പിടികൂടിയ കള്ളന്മാർ അവനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി അവൻ്റെ ഊടുവസ്ത്രം അഴിച്ചെടുത്തു എന്ന് വായിക്കുന്നു അവനെ നഗ്നനാക്കി തെരുവിൽ തള്ളിപ്പോയി ദൈവമക്കളെ ഓർക്കുക എന്തിനാണ് അവൻ്റെ വസ്ത്രം അഴിച്ചെടുത്തത് അവൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഏരുസുലേമിൽ നിന്നാണ് ഏരുസുലേം സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അവൻ പോകുന്നത് എരിഹോവിലേക്കാണ് എരിഹോ നരകത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് ഏരുസുലേമിലേക്ക് പോകരുത് വെളിച്ചമുള്ളിടത്തേക്ക് പോകരുത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലരുത് എന്നാണ് പിശാചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഉപമയിലെ യാത്രക്കാരൻ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ഏരുസലേം സ്വർഗത്തെയും എരിഹോ നരകത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു കവർച്ചക്കാരായ കള്ളന്മാർ പിശാജാണ് പിശാജിൻ്റെ ആളുകളാണ് അവരുടെ പിടിയിൽ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അയാൾ തിരിച്ച് വെളിച്ചത്തിലേക്കും ദൈവത്തിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ ഉടുവസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു മാറ്റുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയുക അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളെ സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടണം സത്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാകണം സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം ഒരിക്കലും സത് അസത്യവാദിയാകരുത് അങ്ങനെ ആയാൽ അത് നമ്മുടെ പരാജയമായി തീരുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരാജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നാം പറയുന്ന കളവുകളും നമ്മുടെ അസത്യവാക്കുകളും കാരണമായിട്ടുണ്ടോ അത് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നാം അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം കളവ് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും അവിടെ പിശാജിന് ഇടം കിട്ടുകയാണ് ശത്രു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധികാരം നടത്താൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് തിരുത്തപ്പെട്ടു കൊള്ളണം ദൈവമക്കളെ ഒരിക്കലും ശത്രുവിനിടം കൊടുക്കരുത് യുദ്ധമുന്നണിയിൽ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്ന പടയാളി അരകെട്ടിയിരിക്കണം നിർബന്ധമായും അരകെട്ടിയിരിക്കണം അരകെട്ടാതിരുന്നാൽ ആ പടയാളി പരാജയപ്പെടും ആ പടയാളിക്ക് പിന്നെ നഗ്നനായി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് സൂക്ഷ്മതയോടെ വിലയിരുത്തി ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തതയോടെ നമുക്കൊരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ തോൽക്കാൻ തയ്യാറല്ല എനിക്ക് ജയിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അര മുറുക്കിക്കെട്ടണം ഞാൻ എൻ്റെ അര കെട്ടേണ്ടത് സത്യം കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിന് ഞാൻ പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കണം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ വേണം ഞാൻ പോരാടാൻ സ്വയപരിത്യാഗത്തോടെ ഞാൻ പോരാടണം തിന്മയോട് വിട പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പോരാടണം ആത്മനിറവോടെ നിന്ന് ഞാൻ പോരാടണം എനിക്ക് ഈ ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ തോൽവിയടഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ മേൽ ശത്രു അധികാരം നടത്താൻ പാടില്ല ശത്രു ഒരിക്കലും എൻ്റെ മേൽ ജയഭീര് മുഴക്കിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കും സ്വയപരിത്യാഗത്തിലൂടെ എൻ്റെ ആസക്തികൾക്ക് അവധി കൊടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കും എൻ്റെ ബലവും സങ്കേതവുമായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ചിരുന്ന് ബലപ്പെട്ട് ശത്രുവിനോട് അകലം പാലിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടും മാത്രമല്ല ഞാൻ എൻ്റെ യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കമായി എൻ്റെ അരകെട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ സത്യം കൊണ്ട് അരകെട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടുവസ്ത്രം സൂക്ഷിച്ച് പിശാചിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ലജ്ജിച്ച് പോകാതെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ മുന്നേറി ആധ്യാത്മിക വിജയം വരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തെ ഉറപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ആയുധവർഗങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് പങ്കിട്ടുകൊള്ളാം സമയമിവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നത് കൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമയ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹീത നിമിഷങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് തമ്പുരാനെ അടിയങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപദേശിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ദൈവം ഇന്ന് കേട്ട ചിന്തകൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് 
അതിൻ പ്രകാരം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ തിന്മകളും തെറ്റുകളും ഒക്കെ തിരുത്തി വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ ആധ്യാത്മിക വിജയം വരിപ്പാൻ അടിയങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഇനി പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ജയം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ആയതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ